ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా గురించి నేను అందరికన్నా ముందు ఎవరికన్నా థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే మా సాయి గారికి సాయి గారు ప్లీజ్ కమ్ ప్లీజ్ కమ్ ఇట్స్ ఓకే ప్లీజ్ కమ్ సార్ బికాజ్ హీస్ ద పర్సన్ హ్యాస్ సీన్ ద ఫిలిం అండ్ నాకు చెప్పారు ఆయన చాలా బాగుంది సార్ మీరు ఇమీడియట్లీ చూడాలి ఈ ఫిలిం అని చెప్పి నేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి గారు బికాస్ ఐ నో దట్ ఈ ఫిలిం నా కెరియర్లో మీకు తెలిసి చాలా మంచి మంచి సినిమాలు వచ్చినాయి అండ్ ఆ తప్పకుండా ఇంకో సినిమా నా కెరియర్లో మంచి సినిమా కింద వెళ్ళబోతుంది ఇది బిఫోర్ రిలీజ్ చెప్తున్నాను దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మై ప్రౌడ్ మూమెంట్ టు బ్రాడ్ దిస్ మూవీ టు ద తెలుగు అంటే కొన్ని సినిమాలు చూసినప్పుడు ఒక హానెస్ట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది నేను థియేటర్లో చూసిన నెక్స్ట్ సెకండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కూడా కాదు ఇమీడియట్లీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత రెండే రెండు సార్లు ప్రొడ్యూసర్స్ ఫోన్ చేశాను ఒకటి కాంతార బయట బయటకు వచ్చిన డోర్ బయటకు వచ్చిన వెంటనే కాల్ చేశాను సెకండ్ ఫిల్మ్ ఈజ్ దిస్ అట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డోర్ ఐ కా ఇమీడియట్లీ కాల్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ సెడ్ లైక్ వీఆర్ రిలీజింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ టు ద తెలుగు అంటే ఒక సినిమా చూసినప్పుడు ఆ వైప్ మనకి అర్థమైపోతుంది ఇది చాలా మంచి సినిమా డెఫినెట్గా ఇది అక్కడ స్వార్థం కూడా ఏంటంటే ఈ లోపు ఎవరన్నా తీసుకెళ్ళిపోతారేమో ఈ మంచి పేరు ఎవరికన్నా వెళ్ళిపోతుందేమో ఇమీడియట్లీ నాకు రావాలని చెప్పి పటపట పరిగి నేను తీసుకొచ్చాం అండ్ దీన్ని తీసుకురావడంలో ఈ వన్ వీక్లో మాకు నిజంగా ఎవరికి కూడా నిద్ర లేవు సాయి గారికి కానీ నాకు కానీ మా వంశీ గారికి కానీ ఎస్కే అని కానీ అందరికి కానీ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ మై వెల్ విషర్స్ హీర్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఇది మంచి రేపు పొద్దున్న థియేటర్స్లో కూడా ఇది డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది ఆల్రెడీ మీరు ఈ సినిమా చూశారు ఈ సినిమా వైబ్ ఏంటో కూడా మీకు అర్థమైంది ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ది స్టేజ్ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ అండ్ ఐ షుడ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ అప్రిషియేట్ డైరెక్టర్ ఆందోని జోసఫ్ గారు బికాస్ మనల్ని ఆయన కేరళ తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ వరదల్లో కూర్చోబెట్టేస్తారు లాస్ట్ నలభై నిమిషాల్లోని అంటే మీరు రియల్లీ ఆ చుట్టూ సరౌండింగ్స్లో మీ చుట్టూ వాటర్ ఉంది మీరు వరదల్లో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ ఎవరైతే అక్కడ లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే అక్కడ లైఫ్ని అచీవ్ చేస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా మీకు కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించారు ఆయన దానికి ఆయన నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ మేకింగ్ ఎంత కష్టమైన మేకింగ్ ఒక ప్రొడ్యూసర్గా నాకు అర్థం అవుతుంది అది అదేవిధంగా డిఓపీ గారికి చాలా న్యాచురల్గా తీసుకెళ్ళారు ఆయన మొత్తం రెయిన్ కానీ ఎందుకంటే ఐ నో దట్ ఈరోజు రెయిన్ అంటే చాలామంది సీజీలో వాడేస్తారు రెయిన్ మనిషి తరవాడు వర్షం కురుస్తూ ఉంటుంది అట్లా కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఎవ్రీ షార్ట్ కూడా ఏది సీజీ ఏది నాన్ సీజీ అనేది ఈ సినిమాలో చెప్పలేము మనం అంత న్యాచురల్గా దాన్ని తీసుకెళ్లారు డెఫినెట్గా ఇందాక మా ఎస్కెన్ కూడా చెప్పాడు కదా ఈ సినిమాని థియేటర్లోనే చూడండి ఎందుకంటే ఆ సౌండ్ కానీ అది కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మీరు టీవీలో చూస్తే ఇది ఈ సినిమాకి మనం అన్యాయం చేసినట్టే ఇది కొన్ని సినిమాలు మనం వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద థియేటర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్ ఇది డెఫినెట్గా థియేటర్లో చూడవలసిన సినిమా ఇది అండ్ ఎడిటర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు ఆయన ఎంత నీట్గా ఎడిట్ చేశారో కూడా మీరు అందరూ చూశారు సేమ్ టైమ్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ టు ద అవర్ దట్ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు అండ్ జోసఫ్ గారు జోసఫ్ గారు ఇంతకుముందు మాలికాపురం కూడా ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఆయన కాబట్టి అది కూడా ఎట్లాంటి షార్ట్ గ్యాప్ వల్ల నేను సరిగ్గా రిలీజ్ చేయలేకపోయినా అది కూడా నాకు ఇచ్చారు ఇక్కడ బట్ ఈ ఫిలిం డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది చాలా బాగా తీసుకెళ్తుంది దీంట్లో నటించిన మెయిన్ హీరోస్ కానీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ఎందుకంటే ముగ్గురు హీరోలు ఉన్నారు అండ్ చాలామంది అక్కడ వాలంటీ చాలామంది అక్కడ ఎవరికొచ్చి ఈ సినిమాని చేశారు లాల్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సో వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఇంత మంచి సినిమాని ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటూ ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఇంకా ఎదరెదరు ప్రెస్ మీట్ ఉంటుంది కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నా ఈ ఈ ప్రెస్ మీట్ మళ్ళీ ఇరవై ఏడు రెండో తారీఖు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనం పెట్టుకునే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఈ సినిమాకి డెఫినెట్గా మేము మళ్ళీ ఆ ప్రెస్ మీట్లో ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడదాం